Bilang mga Pilipino, mataas ang ating pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Sa katunayan, isa tayo sa mga iilang bansa na gumagamit ng mga salitang paggalang mula sa ate, kuya, hanggang sa lolo o lola. At bukod pa riyan ay nakasanayan din, din natin ang katagang po o kaya opo at pati na rin ang pagmamano at uh, pag uh, Babigay bati. Mm -hmm. Normal na talaga sa ating kultura ang gumalang sa mga nakakatanda. Lalo kapag sila ay tumutong na sa edad na 60 years old pataas. At alam niyo ba na 7% ng ating populasyon ngayon ay nabibilang sa grupo na yan. And by 2025, inaasahan na tataas pa ito sa 10%. Mm -hmm. Bishop, dahil ayon nga sa mga pag-aaral ay mas tumataas ang lifespan ng mga Pinoy sa panahong ito kumpara nung mga 70s. Senior years, yan ang ating tatalakayan ngayong araw na ito sa Lighthouse Cafe. At tamang-tama dahil nito lamang nakaraang buwan ng Oktubre ay, ay isinilibra ang tinaguri ang Elderly Filipino Week ayon sa Proclamation Number no. 470. In What's Brewing, ay sasamahan tayo ng aking kapatid na si Dr. Jose Hernes Abante to talk about being productive no in in his senior years actually bishop no um dito nga po sa usapan niyo ni uh, Tito Hernes ay napahapyawan din yung mga rights kasi mm. nga po marami rin sa ating mga senior citizens ay hindi informed nor educated on their rights as senior citizens of our country at magandang information din po yan sa mga soon to be senior citizens gaya po ninyo <laughs> yan so sa ating espresso self naman ay another life testimony ang ating mapapanood on being productive in the golden years kasama po natin diyan mamaya si Miss Dorothy Agnes and in health talks ay pag-uusapan natin ang wash or water sanitation and hygiene program ng Samaritan's Purse sa Tondo, Manila. Cat interesting talks await all of you today, so don't change that channel. Ako po si Ressa Abante Yebra. And I am Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse, Lighthouse Cafe. Cafe. Ang Pilipinas ay malapit na sa tinatawag na demographic transition. Ang ibig sabihin niya na from a relatively young population, magiging aging population na ang ating bansa. And that will be between 2025 and 2030. At tinatayang 10% ng mga Pilipino ay mga senior citizens by that time. Mula sa kasalukuyang 6 to 7%. At tataas pa ito sa mga susunod na mga taon. Ang lifespan din po ng mga Pilipino ay mas mahaba na sa kasalukuyan. 6 to 7 para sa mga lalaki at 72 naman para sa mga kababaihan. At ayon po sa Commission on Population, yan ay dahil sa mga makabagong teknolohiya na nagbibigay uh, daan para mas humaba pa or mag-improve pa ang uri ng pamumuhay ng ating mga nakakatanda. At alam mo Reza, hindi man magiging problema ang aging population basta maalagaan ang kanilang mga kalusugan, manatili sila aktibo at mabibigyan ng mga pagkakataon para sa you know, uh, manatiling produktibong mga mamamayan sa bansa. In fact, madami na din sa ating mga senior citizens ngayon ang nananatiling mentally and physically active. Right. At para pag-usapan ng ating mga senior citizens at kung paano sila mananatiling active and productive na mamamayan ay kasama natin ang aking uncle who just arrived from the United States, si Dr. Jose Hernes M. Abante. Welcome back po sa Lighthouse Cafe. Okay, salamat. Tol, welcome. Welcome. Oo nga eh. Ewan ko ba kung pwede nyo kayo nimbita. Ang katandaan, ah, ganun ba? Kasi senior citizen mo lang, di ba? Oo, pang ilang... Saan taon pa? Hindi na yan. Hindi na maniwala sila. Oo, anyway, maganda po ang ating usapin ngayon, no? Sapagkat ito yung Bibigyan natin ng sense mm -hmm. ang mga mas nakatatanda sa ating uh, kapaligiran. Hindi ko naman sinasabi na matanda, matanda na ang aking kapatid. But you know, uh, you have to make sense uh, kahit na ikaw ay medyo may edad na and everything. So, uh, ano ang ginagawa mo ngayon, Dr. Hernes? Well, karating ko lang galing Paris. Wow. Yeah, because I had to visit yung aming congregations sa Paris. Yes. At also UK for a family conference. So, ando lang ako you for five days. You mean you had the strength to travel all the way correct, to Paris? Correct, correct. And Paris. then go, go here sa <laughs> yes, Philippines? Yes, tapos dito na. Kaya mayroon pa akong jet lag eh. Oh. Magkabilag mundo yun ha. Hindi naman po halata. Hindi <laughs> halata, oo. Oh, oh. yeah. Well. Eh, bata pa tayo eh. Oo. Oh, oh. Now, uh, you've, you've been a pastor for how many years now? Um, uh, 30 years now by next year. 30 mm -hmm. years? Mm -hmm. 
Oh, hindi yeah. na biro yun. Yes, next year home, home, home coming celebration. Mm -hmm. Yes. Don't forget to be with us. Pagkatapos <laughs> ng birthday mo. Of course. And uh, you are senior pastor of the International Correct. Bible Baptist Church. And this mm -hmm. is in San Leandro in North California. No? California. And in yeah. many parts of the country po. No? Marami yes, po mga uh, mission works it, and congregations. Uh, now, International BBC has uh, how many related churches? All over the world, siguro, pati ang affiliation, siguro, mga 115. Mm. Okay. Mm -hmm. oh, that's, that's good to hear. That's good to hear. And having had many years in ministry, you can practically you know, share a lot of things. At lalo na, ang pagiging senior. You're not yes, just siguro. senior <laughs> sa title, pero senior ka din sa edad. Sa edad, correct. Oh, oh. At pagiging productive din po, no, kahit na nasa ganitong age. Pero ang pagiging senior naman, eh, hindi naman porke nasa Amerika ka. Ikaw, mm -mm. Pare, pareho naman, digra, ang pagiging, ang degree ng pagiging senior. No? Ah, yung, Whether you're in the U.S. or you're in the oh, U.S. yung, yung uh, concept ng pagiging yes. you know, senior na katandaan, di ba? Mm -hmm. my, my point uh, is this, which, which of the two environments, like Philippines compared to U.S., would be uh, protective of senior citizens or respectful of senior citizens. Maraming laws sa America that really protect yung mga senior citizens. Oh, okay. Yes, mm -hmm. katulad na ang gobyerno is offering in-home services sa mga seniors na wala nang kasama sa bahay, mm -hmm. na wala nang nag-aalaga sa kanila, mm -hmm. and libre yun. And if the government even uh, hires somebody to go to the house, yeah. Para mag-alaga, mag-linis ang bahay. So that's in so far as what the law provides yes, yes. Mm -hmm. para sa protection. And to be well. sure na talagang hindi na discriminate yung mga senior na yan. To be mm -hmm. sure na nagkakaroon na employment. To be sure mm -hmm. na but hindi... But siguro you have to agree with me na sa Pilipinas, you do not actually need the law for you know, the younger generation to be respectful of the seniors. Siguro yung kultura natin, oh, yes, yes, opo. Mm -hmm. Meron tayong paggalang right. sa mga nakatatanda. Yes, correct. Hindi na natin kailangan ilagay sa batas yun. Mm -hmm. Sa pagkat yun. kultura na natin. Kultura yan. na yun, oh. Ang problema, <laughs> ang problema, eh, nawawala na rin yung paggalang sa dito. Mm -hmm. Ayun nga. Mm -hmm. Pero maganda rin po no, na alam din ng mga senior citizens yung mga karapatan nila. No? Yes. Kasi mm -hmm. like for example, very aware si Tito Hernes. Pero I'm sure marami mga Pilipinong senior citizens na even yung mga rights nila when it comes to purchasing, for example, hindi nila, hindi sila familiar. Mm. Oh. Sa US po ba, ini-educate yung mga senior citizens on your rights? Oh yes, oh. Mm -hmm. uh, kasi marami ng mga opportunities doon na, na maaaring mawala yung rights ng mga seniors eh. Mm -hmm. Because mm -hmm. of uh, yung, yung breakdown ng family structures. Oh yes. Mm -hmm. Diba, oh, nangyayari na ngayon yan. Oh. At saka yung mga kustombe din ng mga Amerikano na pagka ano, wala nang pakialamanan. Yes. Uh, too often Pag medyo mga matanda na, katandaan, katapon na lang sa ano. Sa mga home care. Right. So kung walang oh. protection, legal protection na yan, talagang mahabayaan sila. Mm -hmm. Kaya sa aking ministry, we have uh, come up with uh, ways to help the seniors. I started the Evercare Foundation. I see. Okay. okay. Kaya sa Evercare Foundation, we're providing... Uh, care ministry sa mga seniors. Mm -hmm. uh, isa pa, meron kaming in-home services mm -hmm. at saka health awareness program and sometimes feeding program. Meron kaming shut-in ministries. Oh, maganda yan. Care ano shut-in ministry? ministry? We, we go to uh, ano yung, care siya? homes. <laughs> <laughs> we, we go to care homes na hindi na sila nakakaalis ng bahay. Ah, okay. So instead of them shut coming in, to us, shut-in. Shut yes. yes. If them coming to mm -hmm. our churches, you go to them. we go to them. Mm -hmm. Ito po ay open to senior citizens na hindi lang members oh, correct, ng church correct, ninyo? Correct, correct, correct. Um, yeah. so, yung marami ping through Evercare Foundation. Mm -hmm. Active kami sa mga bagay-bagay. Yung sinasabi nila sa kanina tungkol sa dapat alam ng mga seniors yan ang kanilang karapatan, kung anong pinaprovide ng batas sa kanila. Mm -hmm. Challenging yan sa Pilipinas kasi alam yeah. mo, hindi, hindi alam ng ating mga mamamayan, for example, senior, naging senior citizen sila, mm -hmm. they do not know na automatically PhilHealth, ano sila eh. Mm -mm. Uh, Beneficiary. Pwede, pwede sila sa ano, PhilHealth, automatically. Mm -mm. Eh, kaya na kailangan ipaalam ito, ituro sa kanila. Right. Kung paano, mm -hmm. kung anong ibinibigay sa kanila ng ating batas. Mm -hmm. Okay? Alam mo, but, aging oh. is difficult in all levels eh. Mm -hmm. Physically, emotionally, tsaka spiritually. Tell us about it. Uh, mm -hmm. Halimbawa, uh, when you've stepped na doon sa edad mo, no? I mean, <laughs> let's face it. 
Anong preparasyon? Meron ka bang ginawang parang preparasyon? Do you, do you make yourself prepared sa mga panibagong antas ng edad? Oo. Well, kinakailangan. Kinakailangan. Kasi, yung tinatawag na midlife crisis, mm-hmm. alam niyo, uh, actually, nag-uumpisa sa unhealthy, unhealthy anticipation of becoming older. Okay. Parang merong okay. rejection. Oo, merong parang, mm-hmm. adib- actually, okay. merong ang tinatawag ngayon na isang phobia about getting old. Yung, ang pangalan, phobia. ang tawag dyan eh, gerascophobia. Gerascophobia. Yes, a fear of getting old. Mm-hmm. Oo. Oh. Para ko ulitin na, hindi ako tatanda, hindi ako tatanda, hindi ako tatanda. Or looking ganun. old, kasi maraming gano'n, ano, diba? At pagka nagkakaroon sila ng tinatawag na anxiety, yeah. just to think na tatanda sila. And uh, you'll, you'll be surprised what na kahit, contributes to kahit that? na ang kabataan. Well, mm-hmm. what ano makes ko, them fearful? Ang nagkakontribute dyan, yung mga negative uh, mindset, thoughts about being be, being uh, a senior. Useless ka na. No, useless ka na. Oh. Wala-wala ka ng lakas. Hindi ka na maganda. Oo, yan. Ay, oh. sapat, lonely ka na. Mga bagay-bagay na yan. Uwihin na na yung ka na. Kahit mga teenagers, ha, are, 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 are now suffering from that too. Oo. Oh. Oh. Meron yeah. ng tatlong ano eh, matatanda yung sa ating... Hindi, tatlong. Tatlo sila, isang 80, isang oh. 85, isang 90. Oo, oh, tapos. Sabi ng 90, alam mo, pare. Kung <laughs> alam mo na to. <laughs> pa, pare, sabi niya ganyan eh. Talagang wala na, na wala na ano to, memory to. Bakit? Kanina ng umaga, nakaupo ko sa gilid ng kama. Okay. Yan. Oo, oh, nakakalimot ako, pare, kung matutulog ako, kung higisip ko lang. <laughs> Sabi ng 85, pare, ako, no? I found myself nasa kalahatian ng staircase. Uh-huh. Nakakalimutan ko, pare, kung umaakit ako, mababa ako. Sabi ng 80, alam mo, mga pare, ako pinakabata rito eh. Uh-huh. Palagay ko hindi ako waabod yan sa inyo. Pero sabi niya, knock on wood, sabi niya, knock on wood. Hindi, teka muna, may kumakit <laughs> Kaya ko na ba, mga 10 times ko na po narinig yan. <laughs> Alam mo, yung mga issues ng aging talaga, kinakailangan, bigla tayo ng pansin yan eh, para maunawaan natin ang kanilang dinaraanas, ano? Dapat katulad, intindihin. Yeah, no. Katulad yung lose of independence. Yes. Okay? Nawawala na yun, pagka banda ka na eh. All of a sudden, hindi man nagagawa yung nagagawa ah. ba dati. Hindi oh. lang yun, yun, yun confronting mortality. Mm-hmm. Ang kamatayan. Iba mm-hmm. dyan, hindi handa. Lalo pagka hindi ligtas yung mga yan. Mm-hmm. Hindi kasyano. Mm-hmm. Wala na silang hope. You know, mm-hmm. and again, they depress the law. Ano po yan, yung, yung final years na, na, na they, have, they have to meet yung finality ng buhay nila. Sa and departure the area na sila. The decision they have to make. <laughs> yeah. Paano yung close yun? Tsaka, mm-hmm. siguro okay. they would have yung parang mindset na ayaw kong kinakaawaan ako. In, in yeah. Then, in then, oh. mm-hmm. Yeah, financial concerns, mm-hmm. health mm-hmm. concerns. Okay, yung dementia, kahit na walang Alzheimer's, at least eh, nagkakaroon ka na lang tinatawa ng senior moments. Kahit na ako, na-experience ko na yan eh. Okay, okay. Mga short-term <laughs> memory. <laughs> mga short-term memory. Yung vulnerable of being exploited by somebody kasi you, you, they, they are dependent on someone. I mean, so naluloko lang sila. Yung definition of loneliness. Isa po yan. Tsaka yung grief. Kasi lahat nawawala na sa buhay nila. You know, losses ng kaibigan, ng kamag-anak, ng anak mo. Mm-hmm. Tapos sila una umara, pero anak mo nawawala. So at at one point, siguro, siguro pwede na mag-exist yung, yung feeling mo ba na gusto, na gusto mo na parang yung mga kamag-anak mo gusto ko rin mawala. Parang ganun. <laughs> mm-hmm. Maaring ganun din, oo. Pwede kasi, rin yan. Kasi pagpagod na sa'yo. But this does not malagaan. exist only in the U.S. Kahit saan, yeah, yeah. kahit dito. Oh. Mindset. Oh. Pero makapaghanda po ba talaga ang isang tao sa ganitong ano pag pag pagpunta sa kanya pagiging senior and oh, well, I believe so there's the, 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 there there must be a proactive way of dealing with that you know eventuality mm-hmm. kasi kinakailangan tanggapin na natin eh you know it's something that you cannot avoid mm-hmm. facing so you might as well embrace it mm-hmm. accept it na tatanda ka mm-hmm. okay if you fight against it the more you 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 get the press isn't isn't solomon uh, para bang discriminatory of uh, older people when he said uh, uh, remember now your creator in the days of their youth you know para bang sinabi niya eh, when the evil days come not nor the years draw nigh when thou shalt say wala na wala ka na interest dito eh. tapos he goes on ahead para bang ini-enumerate niya lahat ng nararanasan ng mga matatanda i mean Ano ba yan? I, oh, on the other is hand, he just saying reality? Oh, maaaring ganun din. Pero on the other hand, you can also interpret it uh, na parang you need, to pre- you need to prepare yourself for, for aging. Of by course. remembering your youthfulness, your strength. Mm-hmm. Okay? 
and yung 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 ano mo yung acuity ng mind mo talaga so let me ask you, you coming from a pastor's ano mm. uh, sa ministry uh, how how does a christian how how is a christian christian better equipped compared to someone who is not no, in accepting this thing. Well, the Bible happens. talks a lot of things about uh, being uh, a senior. Mm -hmm. So, Book of Proverbs nga eh, di ba? Yung yes. hoary hair, yung gray yes. hair, mm -hmm. is a sign of what? Wisdom, mm -hmm. is a sign yeah, of right. honor, is a sign of glory. Kaya pala hindi ka na nagtitin. Kaya hindi na ako nagtitin na eh. You know? <laughs> Ayan, sabi nga sa Proverbs 16 and 31, the hoary head is a crown of glory. It is it, it, if it be found in the way of righteousness. Okay. In Karis Meja, then live a good life, live a healthy life, and live an honest life and a holy life. Mm -hmm. So there is definitely a different perspective mm -hmm. na nasa isang mana ng palataya who is, oh. who is taught in the Word. Amen. Amen. Mm -hmm. Oh. Talaga centered. Uh, so word of God started sa, sa, sa Panginoon. But you do not need to wait until you're old to, you don't to get to wait. God's Word. Yeah, you don't need to wait. Kaya talagang para turuan talaga yung mga tao na maka, ma, 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 mahar, maharap na lang ka na lang katandaan. Eh, Mag-umpis sa pinakabata. Mahalin ng Diyos. Mag-silbi sa Panginoon. Be faithful to God. Alam mo, maganda sa mga viewers uh -huh. yan. Ha? Eh, just to tell them na, alam nyo, uh, i-open natin ang ating mga kaisipan, ang ating sarili sa kung anong katuruan ng banda na kasulatan. Mm -hmm. Lalo sa mga, syempre, you know, magkakaedad tayo, tatanda tayo, ganyan. Okay. Because it's readiness for us. Yes. Right. It's not just enjoying your youthfulness, but mm -hmm. it's a preparation to aging. Right. Mm -hmm. oh. and, and, and preparation is something mm -hmm. that's very important mm -hmm. sa tao. Right. Oh. How about yung ano po, pagiging physically? Kasi ngayon po, very, ano eh, uh, usong-uso yung mga active aging, yung mm. ganyan na you have, to, you have to maintain your physical fitness, ganun, mm. na paghahanda rin sa pagtanda or ganong age, does it help po pag physically uh, mo, active it's, ka pa? It's true na marami, marami ka na nawawalan, nawawalan, nawawalan ka ng lakas eh, physically. Mm -hmm. Ako na, I'm discovering it right now. Pero I'm not, uh, I'm not focusing on what I cannot do. Mm -hmm. I focus oh, okay. on what I can still do. Right. Eh, nagkibahan dun eh. And not just for yourself, yes, but not for, uh, yourself. For, for others as well. I identify the things that I can still do. I focus on that. Mm -mm. Kaya sa malulungkot ako sa hindi ko magagawa. Wala, wala kang silbili sa akin eh. Mm -mm. Hindi ko na nagagawa yun eh. Why would I allow that to discourage me and to make me depressed? Mm -hmm. Si mga nagagawa ko, I can still walk for mm -hmm. 10 minutes. Mm -hmm. I can still do some uh, less, uh, you know, less effort na activity. Gagawa ko ito. I focus on that. Mm -hmm. Actually, so, naala ko po yun kasi dito po sa church, meron pong uh, Golden Ladies na organization. Oh, yeah. So, sila po, they find uh, ministry areas na yeah, kaya pa nilang gawin at their age. So, like visitation. May memorize sila ng chapter. Memorize ng uh, ano, so, chapter. Yeah. Maganda yun. Maganda sa mental. Mm -hmm. Mentally, maganda yun. Tsaka ako, ako nag-scrabble ako. Kalabot pa maganda. Ako, eh, di ba? <laughs> Tsaka yung <laughs> nag-expertise yeah. ng mga nanay, yeah. ano, like mga pagluluto, yeah. yung mga ganong areas that they can still do at their yeah, age. Yung mm -hmm. scrabble, yung word game, mm -hmm. yeah, just, just to, just to uh, be active, men mental activity, mm -hmm. importante yun. Para talagang mahasa mo yung pag-iisip mo. Mm -hmm. At saka yung talk therapy. Kasi yung mga seniors minsan, most of them, they might as well just be quiet. Kasi marami sila mga, ma mga feeling na kinakailangan nila yung buhos, event out. Mm -hmm. Kaya, kwentuhan lang sila. Allow them to vent, vent out, allow them to talk. Yan, talk therapy. Kaya sa, sa minisa namin, we talk with them. Oh, no, but we, them. we, kanina, Emotionally, we, emotional, ano kanina, yun? Kanina, we talked way. about uh, uh, the older people getting prepared themselves. Mm -hmm. My question is, how do we prepare the younger generation into, you know, kasi dapat maging preparado rin sila. Correct. Mm -hmm. No? So well, what, the, can you, what can you tell them? Well, the younger generation, siyempre, sa, I think, opportunity in the church, eh, to reach out to the family. Mm. And to the parents, now they need to raise their children to love mm -hmm. the Lord and to be mm -hmm. active and to and love the church and to serve the Lord. Kasi doon talaga nag-umpisa yung foundation yan eh. Mm -hmm. Marami dyan, pagka nag-umpisa kang faithful, diretso yan, pagka tandaan nila, they are faithful. Mm -hmm. And they, 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 they can better face uh, aging, mm -hmm. okay, with, uh, with, with honor. Yeah. And, yung, and, and the Bible teaches a lot of things among halimbawa, oh, Rebuke not an elder, mm -hmm. sabi ni... Oh, Lord, yeah, tama. Oh, oh. Kinakailangan ng mga... Well, mga respect. Mga, respect. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Eh, ang katuliran naman nila, eh, 
respect is earned. Eh, kung hindi naman ka respect, respectful yung matanda. <laughs> uh, anong, anong dapat na ilalahanin dyan? Yung when it comes to respect, yes. the elder. Alam mo, sa Amerika, minsan nakikita mo talaga yung disrespect ng mga kabataan sa mga ano. Mm -hmm. Sa Amerika nga eh. Ang, ang tawag nila sa kanilang lolo, first, first name nila. Oo. Oh. Oh, narinig ko yan. Oo, yun ako. Mm -hmm. First name na lang. Yung nakakaawa naman yun. You know? At hindi na, I remember yung first ministry ko, when I was, when I first went to the U.S., yung senior citizens, mm -hmm. I would go and visit them. Meron doon, umiiyak sa akin. Sabi nila sa akin, you know, it's a good thing you're visiting me. You know, my son is a doctor. He hasn't even uh, visited me for the last two years. Mm -hmm. Nakakalungkot. Wala, mm -hmm. nang, wala nang talagang connection yung family sa kanila. Uh, kasi hindi naturuan yung mga batang din eh. Okay? And so kinakailangan hanggat maaga maturuan natin mga kabataan. Respect to what... And what others. institution would be into that but the church? Church, church correct. So, ibig sabihin, correct. both young and old, kinakailangan ma-set sila mm -hmm. sa gawain ng Panginoon. Para Kaya importante nga rito, we ought not to only expect the government to mm -hmm. provide protection to the seniors, but the church must also be active. Right. Oh, and must okay. must must have a, an active uh, ministry. So you're encouraging churches to have a specific ministry Correct. for the para may handa. Yes. Katulad ng caregiving ministry, in-home services. Okay? just ano, siguro mga activity na kinakailangan ma-provide sa kanila just to to bring them out to the open. You know, for them to be active to come out. Kasi kung hindi, they'll just be depressed. Ang saloob lang sa'yo, wala sila ginagawa. Okay. Alam mo, maganda ito, Reza. Actually, naisip ko nga rin po kanina, kasi di ba yung sa yung example na binigay ni Tito Hernes, ano, at least dito sa Pilipinas, um, yung, yung family morals natin, hindi naman agad nineglect ano, yung mga matatanda. Unlike na, di ba, dadalhin sa mga home care, mga ganon. So, in, in that sense, maganda pa rin po yung kultura natin dito oh. no, na talagang natutuloy din. Sana hindi mawala kasi we take care of our right. own seniors. Yes. Oh. Hindi hindi institutionalized. Mm -hmm. Pero alam mo, sabi sa akin nang nangyayari na sa Pilipinas siya na. It's true. I think on the on the yeah. On the on the, yung nakakalungkot doon eh. Mm -hmm. You know, uh, eh, yung mga iba nga eh, hindi sila makasagot sa mga lola at lolo nila dinadaan na face sa Facebook. <laughs> <laughs> Nagpe-Facebook na rin po ang mga lolo at lola. Alam mo, ito po, <laughs> nga, ito po nga lumalabas ngayon. Alam mo, mga katandaan, they don't even know how to use Facebook. They don't even know how to use a cell phone, in, even a computer. Siguro isang isang gawain na dapat gawin natin is teach them that. Otherwise, they, do not, they, they will not know how to communicate. Mm -hmm. You know, they are isolated. Hindi mm -hmm. nila lang gawin eh. Yeah. Pero kung turuan na rin silang gumawa niyan, ganyan. Pero alam mo dito sa Lighthouse, oh. no? kaya hinayaan ko na rin yung mga nakatatanda dahil alam mo yung Bible nila, mm. tabs. <laughs> okay? Sabi ko, mas maganda siguro kung libro. libro. Sabi, Pastor, yung libro pong Bible, mm. ang liliit ng font. Ito, 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 Itong mga tabs, mm. I At can least. make the font, you know, larger. Oh, sabi ko, okay, okay. Mm. Sige ka ako, you're allowed to do it. You're allowed to have that. Yeah. Oh, mas gusto nila. Kasi yeah. nga, manalaki ang mga letra. Mabilig right. ka, ha? Oh. Oh. Pero how else pa po, sa tingin nyo, can you encourage um, senior citizens to be productive members ng society? Uh, I think, kinakailangan din, we need to be able to identify the strength. Mm -hmm. And then, get them to be involved based on their strength, based on their abilities mm -hmm. and talents talagang ipromote talaga yung magagawa nila, yung hindi, yung hindi nila nagagawa. Kasi most of them are focused on, oh, I can't do anything anymore, you know, I'm so weak anymore. Pero find out still what was left in their strength, what's left in what they can do, and bring that out. Okay, and then give them an activity. Ito ang gawin mo, I want you to, to focus on, the, on those things. Otherwise, They'll just go in, go into deep. They can serve us. I sure they can serve us. Correct, correct. Many terms. Yes, correct. Oh, oh. Sa mga ministry. Get them engaged. Get them engaged in 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 the ministry. So we need to train churches to be friendly, to be uplifting. Yes. No, sa mga nakatata. Alam mo, this is a good talk we have. Alam mo sa bigas Second Corinthians chapter four verse sixteen. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward, yet the inward man is renewed day by day. day, day. day, by day. Makasusumpong tayo kahit medyo malabo na ang mata, yes. nanginginig na ang lahat, ang tuhod and everything. 
but there is that the strength no ministry. sa kalooban Correct. well napakaganda napakaganda thank you thank you tol for being with us a lighthouse cafe and uh, we make sense no ng iyong katandaan <laughs> okay so more real life stories on being productive in their senior years abangan natin yan sa ating espresso cell Mga usaping in, mga paksang trending, mga talakayang may kabuluhan, lifestyle at kulturang sariling atin, buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso, Espresso Self! Self. Antoinette, mm. meron akong pang Miss Universe na question pa sa'yo. Ah, sige, ano yan? <laughs> 40 years from now, uh, paano mo na-imagine yung sarili mo? Nasaan ka atan ang ginagawa? Okay, thank you for that question. <laughs> ne, ano, parang tindi naman ang mga question mo. Pero, siguro kung imaginein ko, um, maybe I will still be working na ano, related pa rin sa nutrition. Tapos, sa, hopefully, by God's grace, uh, sa something like DOH or yun, ganun. Wow, bigahin. Thank you very much, Miss Korea. <laughs> Ikaw naman. <laughs> Sagot. Uh. Ako, uh, 40 plus uh, 20, 60, 60 years old ako noon, but oh. uh, senior year Sige. ako. Sige, <laughs> natin um, yan. By God's grace, gusto ko sana may strength pa ako para sa phys physical activities. Uh, active pa rin ako, nakikipaglaro sa mga binata kong uh, anak. <laughs> mm -hmm. uh, isang lalaki, tapos dalawang babae siguro. <laughs> so, dalawang dalaga. And more importantly, siguro, uh, I still have the, the strength uh, and maybe the faithfulness to uh, participate sa mga ministries natin sa church. Mm -hmm. Yun, yun ang talagang pinagpapay ko. Yes, of course, dapat talaga hindi nawawala yung, syempre, yung pagiging active. And napakaganda niyan yung nasabi mo nga na, ano pa rin, no, nagagamit pa rin tayo sa ministry. Pero syempre, um, maganda rin na yung mga uh, ngayon na na-experience natin or na kakasalamuhan natin ng mga uh, elderly, ganyan, eh, meron pa rin tayong nakikita na even at their age, eh, productive pa rin as citizens of our country and as Christians, of course. Tama yan, Antoinette, gaya na lamang ng guest natin today. In her senior years, she is still actively working sa UERM mm -hmm. and also an enthusiastic member of the Golden Ladies Fellowship dito sa church natin sa Lighthouse. Kaya, yes. welcome to Lighthouse Cafe, Miss Dorothy Agnes. Mm -hmm. Matawagin na lang natin, Tita Dots. <laughs> Magandang <laughs> araw sa inyong lahat. Magandang araw po, yes. Tita Dots. Kamusta Absolutely. po kayo? Mabuti naman, oh, malakas pa. Tingnan mo naman, mm. di ba? Blooming na blooming. Oh, very ng energy. fresh. Anto nito. Ano pong pinagkakabalaan nyo ngayon, <laughs> Tita Dots? Ang sa ngayon, nagtuturo pa rin ako. Opo. Okay. After I retired, nagtuturo pa rin ako dito sa YARM as part-time. Mm. Mm. Kasi yun yung passion ko talaga. Mm -hmm. And still, I know that my profession is a lifetime profession mm -hmm. as long as I have this strength and mm -hmm. capability. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya, ginagamit ko pa rin mm -hmm. na magturo, magsilbi sa community at the same time sa Panginoon. Mm -hmm. Yes. Uh, may we know, Tita Dots, kung ano po yung specific na uh, subject or course na tinuturo po ninyo sa UERM? English. 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 College. That's why. Oh. College of Nursing and Medtech. Communication. Oh. Oh. Tita Dots, if if uh, we may ask lang po, uh, kung tila naman yung viewers natin, a million viewers, thousands lang. <laughs> Ilan taon na po kayo? <laughs> uh, 61. No mm. way. 61 po? Yes. Mm -hmm. oh, 61. 61. Wow. Bukod po sa pagtuturo, na mention din po natin na active din po kayo sa fellowship, mm -hmm. uh, sa Lighthouse, yung Golden Ladies Fellowship, pwede nga po bang ikwento kung ano mm -hmm. po yung fellowship na ito? Itong fellowship na ito ay samahan ng mga kristyanong kababaihan na member ng Lighthouse. Mm -hmm. At uh, it, kami po ay nagsasama-sama para, para magkaroon ng sharing, and then uh, praying, mm -hmm. and then uh, meron kaming tinatawag na once a month na fellowship na mm -hmm. isine-celebrate yung mga uh, birthday celebrants. Mm -hmm. wow. Meron kaming marami kami activities doon sa mm. grupo na yon. Mm. Uh, may visitation kami. Okay. May, may prayer uh, warriors kami. Mm -hmm. At uh, meron kaming iba't ibang skills na nandoon. Mm. Nagsishare din po ng mga talento nila. Wow. Kahit na mga golden kami, mm -hmm. meron pa rin yung maliliit na tale oh, talents namin na naisi-share sa bawat isa, yun na nagpapalakas sa amin. Mm -hmm. Mm -hmm. So mga averaging po, ilan kayo per mm -hmm. sa fellowship group na ito? 
Siguro mga more than 50. Wow. Siguro. More than 50 po? 50. Oh, oh. Wow. 50 na golden at very productive pa din na. Correct. Ano, oh, when, when, uh, kung yung kwento niya kanina ni Tito Dots Antoinette, yung ginagawa nila, parang, parang full-time yung ginagawa nila. Mm-hmm. Hindi lang siya basta-basta ang fellowship. Mm-hmm. Um, interested po ako, Tito Dots. Uh, sabi niya, mention yung 61 kayo. Mm-hmm. Medyo malay-layo pa kami ni, ni Antoinette. <laughs> Pero mas malapit. Oh, thank you, Miss <laughs> <laughs> Pero noong nag-60 po kayo, Ano po yung parang nag-dawn sa inyo or mm-hmm. pinaka malaking yung realization? realization. May, may change ba? O may, may something ba? Mm-hmm. Gusto ko lang actually, po ma-ready. Actually, <laughs> actually, nagkaroon ako ng ano yung parang realization at the age of 50. Mm-hmm. Okay. Pagdating ko ng 50, pan- iniisip ko kung ano yung future ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi, ano, what will be my future? What will be the outcome of my my work, mm-hmm. ganun, mm-hmm. kung ano yung mga nakalipas na experiences ko, mm-hmm. ano kaya yung future ko? May magagawa pa ba ako? Mm-hmm. And then, I really prayed for that. Mm-hmm. Kasi you cannot tell your health, hindi mo alam eh, mm-hmm. na ngayon malakas ka. Mm-hmm. Bukas, hindi mo alam kung ano yung ano yung uh, kumbaga, ano ba yung naghihintay sa'yo. Mm-hmm. Ganun. So, ang realization ko is to, yung, yung bawat, bawat oras, dapat inilalaan to sa Panginoon. Mm-hmm. Yung parang, although nanay, bigay mo sa kanya nung during your younger years, mm-hmm. kasi parang nagkaroon ako ng gape eh, mm-hmm. during my younger years because of work. Mm-hmm. Okay? Tapos nung nagkaroon ako ng realization, sabi ko, kailangan magsilbi ako sa Panginoon. Wow. Mm. Um, naalala ko yung awitin ko nung last Sunday. Ayan, mm. Yung living for Jesus. Ah. So, nice kailangan yung ano, yung 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 uh, pamumuhay mo dapat nasa Panginoon. Mm-hmm. Kasi bawat oras mo, hindi hindi lang dapat na, hindi lang dapat na dahil I reached the age of senior, mm-hmm. eh doon lang ako magkakaroon ng realization tungkol doon. Pero parang uh, umigting pa yung yung paglilingkod ko sa kanya. Mm, yung wow. pananabik na, na paglilingkod sa kanya. Mm. Mm. That's great. So, tingin nyo, uh, Tito Dots, syempre, marami kayong nakasalamuhan na golden ladies then or elderly seniors. Very common po ba yung ganyang feeling na, yun nga, yung parang uh, may, may sadness or may, parang may kumbaga pupunta ka talaga sa crossroads, mm. ganyan. Meron din. Meron ding iba. Pero, dahil nga, nagsasama-sama ka doon na yung pare-pareho kayo ng pananampalataya at uh, at naririyan yung Panginoon. Parang makikita mo parang hindi eh. Mm. Hindi nakikita yung kalungkutan. Mm. Instead, nagkakaroon kayo ng ano ng sharing tapos nagkakaroon ng happiness within mm. the group, the fellowship. Mm. Kaya nawawala yung yung pangamba. Mm-hmm. Saan po pa nanggagaling yung Tita Dots? An- anong lungkot po yun? Anong uh, pagkalumbay? Yung... Hmm. Ano pong cost nun? Yung or cost nun kasi, y- kasi dumarating ka na ba malapit na yung dapit hapon? Dapit uh, hapon na, dapit, dapit hapon. Uh, yung... Ganda movie po yun. Oo, oh, oh, paparating na po yun, Lighthouse Films. <laughs> dapit hapon uh-huh. na, malapit ka na doon sa ano, sa, uh-huh. sa hating gabi. Okay. I see. Hindi pa ano, paparaon na. Oo, oh, papauwi ka na sa bukang liwayway. Oh. Uh, yeah, Papunta ka na sa Panginoon. Uh-huh. Eh, you cannot get, you cannot... Uh, avoid that okay. thinking. Yes. So, ang gagawin mo na lang, iisipin mo na lang kung ano pa yung magagawa mo habang may lakas ka para sa Panginoon. Mm. 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 Yun lang iisipin mo. Napakaganda eh. po yung sabi niyo. Kanina na mention niyo po, no, yung fellowship, obviously, malaking tulong po sa inyo. Mm-hmm. Um, what about yung mismong uh, faithfulness po sa church? Yung pag-attend po ng mga services, pakikinig sa preaching. Eh, yung uh, nagpapalakasin talaga yun. Mm. Yun ang isa. Yun ang pangunahin. Mm. na nagpapalakas kasi yung fellowship secondary mm. yung p- pangunahin doon yung mga mensaheng naririnig mo yun yung dumudugtong sa kalakasan mo eh mm. yun ang dumudugtong mm. talaga and at the same time yung sinasabi ni pastor na ano na a lifelong learning ang 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 pag-aaral sa Panginoon mm. kahit na ulit-ulitin mo yung mm. iba't iba yung mensaheng naririnig mo mm. at yun yung nagpapalakas sa pananampalataya mm. Mm. kahit na nandun ka na sa baba minsan nararanasan naranasan ko yun yung nasa baba ka mm-hmm. uh, you're down really mm. down yes. really really down I was 
chastened before eh. Mm-hmm. So I, re- I I experienced when I was down. Talagang makikita mo talaga hindi ka iwanan ng Panginoon. Mm-hmm. Nandiyan lang siya. Tapos um, kaya yung yung faith mo nagiging matibay dahil sa kanyang salita. Mm-hmm through the years. Yes. So, ano naman po, Tita Dots, syempre bilang siguro nutritionist din, uh, sa physical naman po na aspect, uh, syempre nakikita naman natin as we ano, talk to Tita Dots na very sharp pa din naman ang yes. ano, kanyang mind. Oh. Ganyan. So, meron po ba kayong mga exercises na ginagawa to keep your, of course, our spiritual lives are very important, pero yung, kung yung physique ninyo? Uh, kasi, vegetarian ako before. Oh. Oh, oh, mm. vegetarian. And then yung yung memory ko naman, syempre, I am teaching at the same time. Mm-hmm. Kaya yung yung memory ko siguro ganun ka sharp. Mm-hmm. 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 And I thank God for that. Mm-hmm. Mm-hmm. Na nagagamit pa rin. It's very important mm-hmm. Mm-hmm. that what you have uh, what God gives you mm-hmm. uh, talents of anything, you have to share them. Mm-hmm. Mm-hmm. Para hindi siya nag-overflow. Kasi sabi nga, pagka puno raw yung, ano, yung, yung baso, nag-overflow, it's wasted. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, dapat kailangan nagagamit. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, very well said po, Tita mm-hmm. Dots. Ako naman po kasi, statistician po. <laughs> po. So, uh, para naman po sa akin, paano niyo po na sharpen yung mind Mem- niyo? Oh. O, yung memory niyo? Always read. Read. Uh, reading, ah, reading, okay. and um, memorize. Memorize. Mm-hmm. Memorize with ah, understanding, yeah. right? With understanding. Uh, actually, uh, isa sa mga feature ng uh, mm-hmm. fellowship ng Golden Ladies Antoinette yes. na nakaka-amaze yung mga uh, chapter uh, recitation nila. Napakahirap pag-memorize sa isang chapter, di ba? Mm-hmm. Isang verse nga lang, hirap na hirap na Pero Golden Ladies, Senior Ladies, talagang you know, going in front sa, sa stage and then delivering yung message, yung uh, uh, Memory. chapter. Oh, yes. Hindi lang verse, kundi no. talagang chapter. chapter. Iba, three chapters pa eh. Kaya uh, nakaka-bless talaga. Mm. Tita Dots, um, you're, you're 61. What what now brings you yung fulfillment po? Ano po yung nagpapasaraya mm-hmm. sa inyo? Ano po yung malalim na dahilan ng ano, uh, kabuuan ng nararamdaman ninyo ngayon? Actually, hindi pa ako ano eh, mm. hindi pa ako satisfied. satisfied. Oh. Wow, bakit naman po? To... <laughs> kasi para, kasi uh, maybe because of my experience before, nakulang yung pagsisilbi ko sa Panginoon. Mm. Parang kulang. Mm. Parang parang I need to do more for for him. Mm. Parang ganoon. Hindi pa ako ganoon ka ano, ka mm. ka-satisfied. Kaka-challenge naman na Antoinette para oh. ano? Kulang pa ba? Kulang pa ba? Pero <laughs> pinapush niya yung sarili niya. Pero nakaka-bless uh, po yan, nakaka-encourage yes. po yan, Tita Dots. I'm sure si Antoinette din. Definitely. Mm-hmm. Dahil service to God naman ang ano, pinag-uusapan natin. So, yun, syempre yung fire. So, Tita Dots, uh, siguro po for before we end, meron po ba kayong any tips mm-hmm. para sa mga seniors na nanonood? O oh, yan, si mga Mars po, si mga Beshies. <laughs> Beshies! <laughs> sa katulad kong mga seniors. Na hindi alata. Na hindi alata. <laughs> Oo. Kasi lagi nating iisipin na wag tayo laging negative. Always think positive because there is God. Andiyan lang yung Panginoon para kung ano yung problema natin, uh, nandiyan lang siya para sa atin. At He is really faithful to help us and to bring us into what who we are. Na kailangan ma-realize lang natin and we should accept kapag may mali tayo, kailangan natin tanggapin. Kasi minsan yung pagkakamali, yung mga kasalan pagkakamali minsan nagiging kasalanan yan. Tapos pagka hindi mo na realize lagi kang nag-iisip at lagi ka nangangamba. So, lagi negative yung nasa isip mo. Mm-hmm. So, nag- nagkakaroon ng effect yon sa ating spiritual life. Mm-hmm. So, pagka inisip natin na kung ano man yung problema natin, let us think that there is God who will help us. Mm-hmm. Words of wisdom yan, Antoinette. He is, he is always oh, there. From Tita Dots. Yes, mm-hmm. and uh, I'm reminded by Paul yung sinabi nga ni Tita Dots kanina na hindi pa siya satisfied. Actually, Paul also uh, mentioned the same na as parang hindi, not that I have already attained or mm-hmm. apprehended, no? Pero talagang go pa rin siya up until his, yun, dapit hapon uh-huh. sa kanyang buhay. So, thank you for your, chal- for your life as a challenge po. 
Thank you, Ren, for this opportunity na naimbitahan ninyo ako rito. Mm -hmm. Thank you, Dita. It's a blessing also. Blessing din po kayo sa amin, Tita Dance. Thank you rin, Andres, sa sinabi mo. Uh, I'm reminded also na, you know, kahit na ano man age mo, uh, you can be 10 years old, 20 years old, pwede kang silver, pwede kang diamond, pwede kang golden lady. Pero every year, every time, is a golden opportunity to serve God. Amen. I'm reminded also of uh, Caleb in the Bible. He was 85 years old mm -hmm. when he challenged Joshua to give him that mountain that Moses promised to give him and his inheritance. So, napakagandang example na patuloy na paggamit ng Panginoon. If you only have that zeal and that conviction to be used by God at whatever age. Mm -hmm. More on this as we listen to Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyan daan sa ating topic. Ano po ang uh, tungkol sa kung anong sinasabi ng banda na kasulatan na maaari nating bigyan ng aplikasyon sa ating buhay. At sa episode pong ito ay tinalakay natin ang katandaan o ang pagiging senior. Sa banda na kasulatan po ay makikita natin ang significance ng pagiging nakatatanda. Ano po? Uh, doon sa Psalm number 71 and verses 17 to 18. Hey, ganito ang sinasabi ng psalmist. O God, Thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared Thy wondrous works. Now also, when I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have showed thy strength unto this generation and thy power to everyone that is to come. Minsan po iniisip natin ay kapag tayo umabot na sa ating mga senior years ay para bang wala ng sense ang ating buhay o kaya naman ay insignificant na po tayo. But not according to God's word. Sapagkat kahit po dito sa talatang ito, ay makikita natin ang isang napakagandang role ng mga seniors. At ang sinasabi ng psalmist, Now when I am old and gray-headed, forsake me not. Ang pagiging senior po pala ay isang panahon na makapagbibigay po tayo ng testimony ng katapatan ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating pong Diyos ay hindi nagbabago sa lahat ng kanyang dilik. Hindi nagbabago sa kanyang katapatan. Hindi nagbabago sa kanyang compassion. His compassions fail not, they are new every morning. His faithfulness is unto all generations. Kung kaya nga po, kahit tayo umabot na sa ating senior years, ang testimony pong ito ay dapat nating maibahagi sa lahat ng mga nakababata so that they may also be able to trust in a God that does not change. Ang sabi po dito ay, Until I have showed thy strength unto this generation and thy power to everyone that is to come. God also delivered a promise to the nation of Israel through Isaiah. Sapagkat po doon po sa Isaiah chapter 46, and verses 3 to 4, ay ganito ang sinasabi para sa mga Israelitas. And that, in principle po, ay nag apply din po sa atin na mayroong pagtitiwala sa ating Diyos. And here, ang sabi po ay, Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnants of the house of Israel, which are born by me from, my, from the belly, which are carried from the womb. And even to your old age, I am he consider that even to your old age i am he now praise god that he does not change he is the same yesterday today and forever wala pong panghihina ang ating panginoon even through years that pass ang sabi and even to hoar hairs will i carry you i have made and i will bear even i will carry and I will deliver you. Papaano po kaya na ang isang nakatatanda ay magkaroon ng ganitong outlook sa kanyang buhay? Except, of course, 
na mula ng kanyang pagkabata ay natuto siya ng lahat ng panghawakan ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang salita. And I wind up with this verse that I want to share with you because in Psalm 37 and verses 23 to 25, this is what the psalmist says. The steps of a good man are ordered by the Lord and he delighteth in his way. And though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. And the psalmist says, I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Napakaganda po pala kapag ang mga seniors po ay magkakaroon ng kanilang natutunan through the years, and that is how to trust The same God who does not change. Our God is immutable. At kung ano man ang ating mga pinagdaanan through the years, He remains the same. I hope these verses help us even as we grow old and our God does not change. He is yesterday, today, and forever. God bless you. Pansin nyo ba ang bilis uminit nyo yun? Di ba simula ng taon, bago matapos yung February, medyo malamig pa yung hangin, yung tipong ang sarap magkape. Pero ngayon, no, biglang init. Mm-hmm. Napansin ko rin yan, LJ. And actually, based nga sa AccuWeather, ang average weather natin ngayon ha, ay around 30 to 31 Amen. degrees Celsius. And we expect even hotter days ahead dahil nga summer na. And speaking of that, Uh, ano ba yung mga nililook forward nyo ngayong oh, summer? summer? Uh, siguro ako yung mga pag-swimming, swimming. Kahit sa ang lugar pa yan, basta pag may pool, masaya lahat. Yes. It's refreshing. Kahit mm-hmm. ang, gano'ng katagal, okay ka na. <laughs> refreshing. Totoo yan. No? Dahil nga rin summer, no? masarap kumain ng mga malalamig mga, at uminom. Halo-halo, palamig. Minsan nga kahit water... Uh, ice too big, no? <laughs> Ma-appreciate mo. <laughs> oh, tama kayo dyan. No? Siyempre talagang pag summer, naghahanap talaga tayo ng malamig or basta yun nga, sabi mga refreshing or oh. anything na related sa tubig. And oh. napaka-timely niyan sa topic natin ngayong araw na ito. Mm-hmm. And sabi nga sa latest update ng The Water Project, 783 million people worldwide ah, ay walang paraan mm-hmm. para makainom or maka-access man lang mm-hmm. sa malinis na tubig. Mm-hmm. And sabi pa nga, one in five children naman ay na mamatay dahil sa mga water-related diseases tulad na lang ng diarrhea. In fact, an estimated 842,000 people die each year around around the world from diseases caused by unclean water, inadequate sanitation, and poor hygiene habits. Ang malungkot dito, no, ang mga namamatay karaniwang mga bata mula sa mga developing countries, actually, no, huwag na tayong lumayo pa sa mga ibang bansa. Mag-focus na lang tayo sa mga kalagayan sa Pilipinas. Nakakalungkot na ang karaniwang naapektuhan ay mang, ng mga water-related diseases ay yung mga nakatira sa mga urban poor areas na karaniwan yung mga bata rin, di ba? Mm-hmm. Tama yun, LJ. But we are blessed to have foundations and NGOs who have genuine care for the welfare of welfare of these people. At isa na nga dyan, ang Samaritan's Purse. O, di ba, pangalan pa lang, alam na natin na ito ay isang Christian organization which initiated the WASH project or yung Water, Sanitation, and Hygiene. And joining us today is the program coordinator in Tondo. So, welcome to Lighthouse Cafe Engineer Queen Harley Hartilano. Yeah. Yeah. Welcome po. Queen. And Hi. to start off, can you tell us po briefly kung ano po ang Samaritan's Purse? at kung ano po bang ginagawa nila. Okay, so Samaritan's Purse po is um, um, non-denominational, evangelical, um, Christian international organization mm. na mainly po yung um, kanilang goal is to um, uh, provide uh, spiritual and uh, physical aid dun sa um, hurting people around the world. Ayan, so mayroon po siyang um, uh, projects like yung um, WASH, kung saan ako uh, kabilang, mayroon siyang um, nutrition, livelihood, and uh, of course, yung ministry program mm. namin. So, yun. Ang ganda. Gano'ng katagal na po ba kayo dito sa Philippines? Yes. 
Uh, Samaritan Spurs po, nagsimula siya way back 2013. Mm -hmm. Kung natatandaan natin lahat yung Typhoon Haiyan, yes. uh, mas kilala siya sa Typhoon Yolanda. Mm -hmm. yes. So yun, dun unang nag-respond si Samaritan Spurs dito sa Philippines, dun sa Tacloban. Mm -hmm. So nagbigay sila ng um, relief assistance dun sa uh, mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. And then after that, uh, they realized na maganda palang mag-set up ng country office dito sa Philippines. Mm -hmm. Kasi napaka-ideal uh, ng location. Niya. And at the same time, yung mga tao din dito sa Pilipinas ay uh, very skilled din. Napakaganda, no? Kasi parang ang goal is to provide spiritual and physical needs, katulad ng sinabi mo. Yes. And you mentioned, Engineer Queen, no, na nag-focus kayo ngayon sa Tondo. Uh, bakit po kayo nag-focus sa Tondo area to implement the projects of Samaritan Spurs? Ayun, maganda siyang tanong. Kasi si Samaritan Spurs, um, usually, nag-respond siya dun nga sa mga nasalanta mm -hmm. ng kalamidad. Yes. And at the same time, dun sa mga community or uh, lug lugar na kinoconsider nating depressed, mm -hmm. in a sense na parang napag-iwanan sila. Mm -hmm. uh, for example, yung Barangay 105, slum yes. area siya, kung saan makikita natin na sobrang uh, mayroong gap in terms sa kanilang pangangailangan sa um, infrastructure, for example, sa wash, mm -hmm. yung mga toilets nila, walang yes. ginagamit, kaya kung saan-saan na lang um, dumudumi yung tao mm -hmm. dyan lang sa kanal, o nagbabalot lang, plastic din, tapon lang dyan. Oh, Oo, so, wala din silang um, maayos na water facilities, yung pinagkukunan nila ng tubig. Mm -hmm. So, kaya naman nandun si Samaritan Spurs. And Barangay 105, um, isa siya sa... Um, top most na uh, depressed area dito sa Metro Manila sa pagkakalam ko po. So hearing that for sure ay medyo naging challenging yung inyo pong role as program coordinator, di ba? Pero ano po yung naging drive or yung naging um, motivation nyo po para um, to keep on serving our Filipino brethren sa Tondo nga specifically? Um, yes, um, very challenging yung pag-work sa, ano, sa slum area kasi kakaiba yung konteksto niya. Basically, um, being a humanitarian worker, usually yung tinitreat namin, sila yung yun nga, emergency response. Pero nung napapunta kami sa, ano, sa Tondo Slum, chronic kasi siya. Kumbaga, um, we are dealing with yung naging behavior na ng mga tao at naging normal na nila yung sitwasyon na yun. So, um, it's a challenge in a sense na uh, yun na yung naging practice nila, yes. uh, yun na yung naging kagawian nila, kaugalian nila, so ang hirap baguhin. Mm. Ayan. So, but yung naging encouragement naman doon, kasi nakikita natin na uh, dahil doon sa ka kaugalian nilang yun, ang laking bagay yung uh, kumbaga, nakaka-apekto sa kanilang uh, pang-araw-araw na buhay. Like for example, sa wash, mm. yung condition nila na yung um, hindi maayos yung kanilang uh, sanitation or yung kanilang hygiene practice. So, nagkakaroon sila ng mga wash-related na sakit. For example, yung diarrhea that would lead to death mm. na pwede naman actually na ma-avoid ma ma kung alam lang nila kung papaano gawin. Mm. So, basically yun po. And of course, plus the fact na yun nga, yung organization is very concerned dun sa kanilang um, spiritual din na napangangailangan. Kaya andun tayo dahil usually pag sa slum areas, parang ang tendency ng tao yung magigive up na easily kasi ang hirap ngang pasukin, mm. napaka-territorial ng tao, na oh, nakakatakot oh. din silang kadil, <laughs> ganyan, very notorious. So, yun po. Yes. Pero let's focus po on wash. Mm -hmm. Babanggit niyo na po kanina. Ano po ba ito? Tsaka, paano niyo po ba ito ginagawa mismo sa kanina? Yan. So, yung wash po, hindi siya yung paghugas lang ng kamay, <laughs> paglalaba. Yes. Kasi usually yun yung naiisip uh -huh. ng, ng tao. Uh -huh. Ganyan. But wash uh, stands for water. Yan yung mm -hmm. WA. Then S is for sanitation and H is for hygiene. Mm -hmm. So, yun. Pinagsama-sama siyang uh -oh, mm -hmm. water, sanitation, and hygiene. Kasi sa program po namin, uh, may dalawa siyang component. Mm -hmm. Mayroon kami yung tinatawag na software and hardware. So, yung software, syempre, um, for example, pag binigyan mo lang sila ng, ano, ng kasilyas or palikuran or toilet, mm -hmm. yan, yung mas, mas alam ng, ng term ng tao, eh, kapag hindi naman nila um, na, nare-realize yung essence ng paggamit ng toilet, kasi para sa kanila, mas madali na lang na uh, magbalot, dyan na lang sa plastic mm. ng tapon, that's the easiest way. Mm -hmm. So, hindi nila ma-appreciate yun. So, okay. kaya nga, meron tayong software para tu turuan sila. So, it's more on um, behavior change yung ginagawa natin through trainings, mm -hmm. ganyan, mm -hmm. or um, campaigns, so lectures, 
Yan. So sa ngayon, meron kaming community hygiene education na tinatawag. And then the other part, uh, siya yung hardware. hardware. Siyempre, kapag sinabi mo kasi sa tao, pag tinuruan mo sila na dapat mo kasi ay gumamit tayo ng palikuran pag tayo ay dumudumi. Pero sasabihin naman nila ay hindi namin halos ano, 100 pesos lang yung kinikita Chika. namin, sakto yes. lang sa pagkain namin. Paano pa naman kami makakapag tayo ng kasilyas or lababo, ganyan. So, nan nandun ngayon yung ating hardware or infrastructure natin para ma-support yung advocacy natin advocacy. Sa, uh, yan, sa hygiene. So, yun siya, yun yung, ano, yung programa natin. Programa natin. Para din pa ng computer na meron software and hardware. Oh, oh. So, <laughs> so, kompleto. Kompleto. So, oh. Engineer Queen, nabanggit mo kanina na sabi mo parang naging kultura na nila yun na, at parang parang ang hirap na sa kanilang uh, baguhin. Pero ngayon, di ba ongoing na to sa tundo? Mm -hmm. Paano na ba nila ngayon tinatanggap yung project na to? Ayan. So, um, isa nga sa mga naging um, lessons learned namin um, last year mm -hmm. na implement namin, kailangan lang talaga maging uh, persistent and consistent ka. Kapag nag-commit ka sa community na kami po ay magtatayo ng uh, toilets para sa inyo mm -hmm. or water uh, top stand para sa inyo, yes. kailangan talaga gawin niya siya. Oh, yes. Ito pa rin niya siya. And then at the same time, ginawa namin yung map, uh, like for example, meron kaming Global Hand Washing Day celebration. Ginawa namin siya, nag-isip kami in such a way that they will feel um, special. Kung baga tailored fit yung mga naging uh, activities namin para yes. sa kanila. Na kung baga yung mga hindi nila na-experience dahil sila ay somehow deprived. Yes. Ganyan. So na-experience nila. So nagkaroon sila ng caravan, yeah. nagkaroon sila ng colored fun run. Na yes, basically para makita nila na ay ang programang ito ay um, malaki yung magiging uh, impact sa yes. ating community. So, yun po. Oh, very engaging. Yeah. Yeah. Oh, yes. Oh. And um, at the same time po, apart from engaging to the community, kina, um, kailangan din namin uh, i-build yung aming relationship with the uh, officials, barangay officials. Mm -hmm. Kasi at the, in, at the end of the day, uh, ihahabili namin yung uh, mga nasimulan namin sa, sa barangay at sila din talaga yung unang magtutuloy nung aming nasimulan. So, ah, yun. Okay. Paano naman po regarding sa health? Mm -hmm. uh, kapag sa hygiene, gano'n po baka importante ito sa ating health? Ano pong beneficyo na dadala nito? Ayan. So, yung, yung reason po kung bakit tayo may wash project ay para gusto, uh, gusto nating uh, bumaba yung um, rate ng mga wash-related diseases mm -hmm. na um, nag-occur dun sa community. Just like, for example, diarrhea kasi siya yung pinakang uh, common. common. So, usually kasi si diarrhea, um, makukuha mo siya sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Mm -hmm. So, kagaya niyan, um, ang mga tao doon, very common sa kanila yung pagdumi kung saan-saan lang. Tapos yung uh, langaw, dadapo dun sa dumi, tapos napupunta sa kanilang pagkain or dun sa kanilang tubig na inumin or sa baso, ganyan. Tapos diretsyo nilang naiinom. So basically, um, yeah. ang pangit lang isipin, <laughs> pero yung dumi ng tao actually na naiinom mo. O, naiintake mo or nakakain mo dahil sa mga ganyang bagay. So syempre yun, sakit talaga yung um, idudulot noon. Yes. So yun, without knowing that, akala natin uh, okay lang pala na... Yeah, for example, ako may kasilyas lang naman mm -hmm. ako. So, yung kapitbahay ko naman walang kasilyas, so okay lang. Pero, for example, yung langaw na dumapo dun sa tae ng kapitbahay mo or dumi ng kapitbahay mo, <laughs> hindi ba posible? Wala bang, oo, oh, oh, wala <laughs> bang possibility <laughs> na, oo, oh, napupunta dyan sa, yan, ganyan, dadapo siya, tapos kakainin mo. So, yan, mga ganong yeah. bagay. So, mm, ganun yeah. pala talaga, no? Kailangan tal maayos ang paghugas ng kamay. Oo. Oh, oh. uh, <laughs> mm -hmm. Kansan-san talaga siya pwede manggaling. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ang ganda pa na nakasapan natin ngayon. Yeah, oo. Hindi natin ang mamalayan yung Earth House. Siguro po ano lang, yung final na encouragement po sa ating mga viewers na kung pa, ga, paano ba kahalaga yung pagkakaroon natin ng positive impact even sa community natin. Tama. Um, iyon, siguro ano, um, dapat uh, maintindihan or ma malaman natin at maging aware tayo na yung ating... Um, Uh, wash condition, kumbaga yung water, sanitation, saka yung mga uh, hygiene na practices natin ay maayos or tama. Yun, yes. uh, mayroon tayong uh, proper na hygiene practices at good uh, sanitation. Kasi kung hindi man, yung at stake po doon ay, hin ay uh, yung kalusugan natin at hindi lang natin, kundi ng ating kapwa at ng ating uh, community. Yeah. Yeah. So, mm -hmm. yun po. Siguro we can ask for a final message nyo po sa ating mga manonood. Ayun. Um, siguro po uh, bil bilang isang uh, Christiano, mahalagang magkaroon ka ng um, 
puso or puso. pagmamahal, hindi lang para sa iyong sarili, hindi lang, for example, I'm an engineer, so hindi lang magiging mm. focus ko sa aking career, but at the same time, dun talaga sa mga nangangailangan okay. for them to see your your light. Kasi sa amin nga, meron kaming um, parang slogan sa amin na yung, uh, the quality of our work is the platform of our witness. Wow. So, yan. Wow. Ganda naman. Yan, maraming maraming salamat mm. po ulit muli, Engineer Queen. And totoo nga na it is a blessing na meron tayong mga Christian organizations, katulad nga ng Samaritan's Purse, which create positive impact in the health of our society. Kaya para po sa mga karagdagang pang-informasyon tungkol sa ating kalusugan, abangan niyo po kami muli sa susunod na linggo para sa isa na namang masaya at makabuluhang usapan dito sa ating Health Talks! Thank you for having joined us in our talks today here at Lighthouse Cafe. And we hope you were blessed and you enjoyed all our discussions. Yeah, shout out po sa aming mga ministry partners. Special thanks to Four Gospel Catering Services. Thanks also to Miami Cakes and Taste and See by Rexy for our special cupcakes and tokens. Special thanks also to Bella Pitstop and Haircutters Republic for our supply of makeup products. And salamat din po sa Asia Brewery Pascual for our yogurts today and sa HMR Philippines for our furnitures on set. At para naman po sa lahat ng mga on-the-go na palaging naka-mobile, you can easily catch our latest episodes through our YouTube channels. Napin niyo lamang po ang Lighthouse Bible Baptist Church channel and the GCTV YouTube channel. And don't forget to subscribe. And also, please check www.gctv.asia. Yan po ang official website ng GCTV channel. And check out our 24-7 live streaming of Christian shows. Kaya may Signal TV man o wala, ay pwedeng-pwede ninyong mapanood ang lahat ng shows ng GCTV. And you can also send us your comments and feedback through this official website. Tama yan, LJ. Nood lang po kayo ng nood at padala rin po kayo ng padala ng mga comments. Pwede rin po kami ma-reach sa Facebook. Gamitin nyo naman po at hanapin ng Lighthouse Cafe. Or pwede rin po kami i-email sa goodtalks.lighthousecafetv.com And of course, catch our live broadcast tomorrow ng The Pulpit at 11 a.m. Also, we invite you to download our new mobile app ng Lighthouse Bible Baptist Church. Also available Uh, sa App Store at sa Play Store. And so, be with us again next week as the Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe where good talks happen. happen.